ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கோதுமை மாவு வச்சு அருமையான ஜூஸியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் எந்த கப்பில் சர்க்கரை சேர்க்குறீங்களோ அதே கப்லேயே நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா கரையணுங்க கரைஞ்சிட்டு நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சுன்னா இதுக்கு கம்பி பதம்லாம் வரணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்தால் போதும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிட்டு இப்போ தண்ணி நல்லாவே கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து விட்டுறேன் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ சேர்த்துடலாம் குங்குமப்பூ இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்க வேண்டாம் இது ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்தா ஜீரா கொஞ்சம் கலரிஷாக இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சமாக துளியை தான் எடுத்து சேர்த்துருக்கேன் இந்த அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் சர்க்கரை தண்ணி இன்னும் நல்லா கொதிக்கணுங்க கொதிச்சுட்டு பிசு பிசுப்பு தன்மை வரணும் நம்ம இப்படி கையில் வச்சு பார்த்தா விரலில் பிசு பிசுன்னு ஓட்டணும் இன்னும் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை வரல வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும் சர்க்கரை தண்ணி பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு கொஞ்சம் சுண்டியே வந்துருச்சு நம்ம சேர்த்த தண்ணி அப்படியே இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசு பிசுன்னு கையில் ஒட்டணும் கையில் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுச்சுனாலே ஜீரா ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஜீராவை நான் கீழே இறக்கி வச்சுட்டேங்க மறுபடியும் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வேறு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் அந்த பாலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சின பால் தான் இது ஒரு பீஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து விட்டுடலாம் இந்த பால் நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க பால் இப்போ நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு கோதுமை மாவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கோதுமை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லா கோதுமை மாவும் சேர்த்து விட்டுட்டேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுப்பு சிம்ல வச்சுட்டு கலந்துக்கோங்க பாருங்க கோதுமை மாவு சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியா திரண்டு வரணும் அது வரைக்கும் நீங்க அடுப்புலேயே வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுப்பு சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேனை கீழே அரைக்கலாம் நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுட்டேங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக ஆறிடும் பாருங்கள் இப்போ கை பொறுக்கிற சூடு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் இதை அப்படியே நல்லா ஒன்றா சேர்த்து பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சூடு இருக்கும்போதே பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பிசையறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து சின்னதாக பால்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா உருண்டை உருட்டிடுங்க வெடிப்புலாம் இல்லாமல் உருண்டை உருட்டிக்கோங்க சின்ன வெடிப்புகள் இருந்தால் பரவாயில்ல பெரிய வெடிப்புகள் இருந்தால் நம்ம பொறிக்கும் பொழுது விரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா உருட்டிக்கோங்க கையிலலாம் எதுவும் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் நான் எண்ணெய் நெய் எதுவுமே தொடலை அப்படியே தான் செய்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு இதை லைட்டாக ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்துட்டு உங்கள் கிட்டக்க இந்த கரண்டி இருந்ததுன்னா இந்த கரண்டியில் வச்சு நம்ம அழுத்தி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரண்டி இல்லைன்னா டூத் பிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வச்சுடுங்க வச்சுட்டு லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் அப்படியே இதில் விழுந்துடும் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் நான் எல்லா பீஸையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது பொறிக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பில் பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு பீஸாக நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் வெந்துருச்சுங்க வெந்த உடனே நான் திருப்பி விட்டுட்டேன் நான் அகலமான பேன் வச்சதுனால அஞ்சு பீஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கடையில் பொறிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எண்ணெய்க்கு தகுந்த போல் பீஸ் போட்டு பொறிச்சுக்கோங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு நாம் இப்போ எடுத்துக்கலாம் இந்த கலர் வந்தால் போகிறோம் இதுக்கு மேலே விட்டால் கருகிடும் நல்லா எண்ணெய் வடிய விட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் நான் எல்லா பீஸையும் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேங்க பாருங்கள் பொறிச்சதுக்கப்புறம் கூட அந்த டிசைன் அப்படியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் எல்லா பீஸையுமே பொறிச்
ஜீரா எல்லாமே நல்லா உறிஞ்சிடும் ரொம்பவே ஜூஸியாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம குலோப் ஜாமுன்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செய்யலாம் இதே மாதிரி புரட்டி புரட்டி விடுங்க அப்போ தான் ஜீரா நல்லா உரியும் அவ்வளவுதாங்க அருமையான ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பால் கோதுமை மாவு சர்க்கரை இதை பயன்படுத்தி தான் இந்த ரெசிபியை நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் வீட்டுக்கு யாருனா கெஸ்ட்டு வராங்க திடீர்னு ஸ்வீட் செய்யணும்னா சட்டுன்னு நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டான ஜூஸியான கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்